Hello sa inyo lahat dyan. Welcome sa isa na namang episode ng Monday Quickies. Okay. Yung episode 1, pinag-usapan natin is shutter speed. So nagba-back to basic tayo dito. Back sa roots. Back dun sa mga importanteng bagay na baka nalilimutan na natin sa ating pagkakamera. Okay. So dito sa episode na to, ang pag-uusapan natin is aperture. Ayan, aperture. Kuya Mon, ano ba ulit ang aperture? Ang aperture ay ah, yung butas sa lens nyo. Ayan. Hoy, pumukos ka, gago ka. Okay, ang aperture is yung butas ng lente natin. Ayan, kung gano'ng kalaki yung opening. Sa camera naman natin, para makita yung value, hanapin nyo yung F. Yung nakasulat F2.8 o kaya minsan 3.5, 5.6, F8, F4. Sa mga Nikon users dyan, ito yon. Usually, ito. Pag ina-adjust nyo. May mga ibang lente nang adjustment ng aperture nila manual meron din pwede nyong iset na dito nyo siya ma-adjust so ang aperture merong dalawang bagay na naapektuhan sa ating photography una is yung light syempre mas maliit yung opening nya mas konti yung ilaw na nakakapasok mas malaki mas maliwanag. So, hindi lang shutter speed ang nakaka-apekto ng exposure mo o ng liwanag ng kuha mo. Ang aperture, naapektuhan rin niya yung ilaw. So, isang importanteng factor to pag nag-shoot kayo. So, Kuya Mon, bakit di na lang natin laging lakihan yung butas ng mga lente natin? Para pag nag-shoot tayo, laging sharp and laging mabilis yung shutter speed natin, walang motion blur. Buksan na lang natin lagi, Kuya Mon. Pwede nyo namang gawin yun. Kaya lang, ang problema, yung pangalawang factor na naapektuhan niya sa photography mo is yung depth of field. Depth of field. Dep- Deput. Okay, so depth of field. Ano yun, Kuya Mon? Ang depth of field ay yun yung gano'ng kalalim, yung in focus sa focus point mo. Okay? So ngayon, ito ang problema. Habang lumalak ito, yung depth of field mo naman lumiliit. So meaning, habang lumalak itong butas na to, yung range ng focus mo lumiliit din. Meaning yung background mo, mas nagbe-blurred na. Halimbawa, nakafocus ka sa isang subject, yung background mo, mas nagiging blurry na. So ngayon, dun ka ngayon mag-give or take, dun ka mag adjust adjust between dito and sa shutter speed mo. Buti pa, i-demo ko na lang sa inyo para mas naintindihan nyo. So kasama natin ngayon yung girlfriend ko, si Lily. Ching! <laughs> so nag-agree siyang tulungan tayo dito sa topic natin na aperture. So kunan ko muna siya at F5.6. Tingnan natin kung ano mangyayari. Okay? Ayan, so kung napapansin nyo at F5.6, medyo malinaw pa. Recognizable pa yung mga back, yung background natin. Okay? Kuya Mon, paano kung gusto ko magboke? So tamang-tama, yung 35 ko nandito. So from 5.6, lagay natin. Wala tayong ibang gagalawin kundi mo aperture muna. From 5.6, nilagay natin ngayon sa 1.8. Sobrang liwanag. Ngayon dahil gusto mo magboke, gusto mo magblur yung background mo, nilagay mo siya sa mas malaking aperture, binuksan mo yung lente mo, sobrang liwanag. Okay, reminder lang ah, sa aperture, habang lumiliit yung numero, lumalaki yung butas. So baka malito kayo. Okay, merong scientific explanation kung paano yun, pero haba lang tong Monday quickie natin. Pag ginawa ko yun, kasi hindi ko rin alam, i-research ko pa. Kuya mo, lumiwanag. E, paano ako magsushoot ng blur yung likuran? Lumiwanag. Ngayon, ito na yung tinatawag na exposure triangle. Sa next episode natin, pag-uusapan natin yung panghuling exposure. Pero ngayon, ang paglalaruan muna natin is yung give and take ng shutter speed and ng aperture. Okay? Lumiwanag yun. Ano solusyon? Bilisan mo yung, yung ano mo, shutter speed mo. Okay. Testing natin. Ayun. So, kung mapapansin nyo, back to normal yung exposure natin, yung liwanag natin, back to normal. Pero, mas blurred na yung likuran kumpara dun sa picture kanina. Okay. Okay. So ngayon, ang problema mo nito, set ka ng mga limitations ng camera mo na nito. Halimbawa, uh, medyo madilim, gusto mo mag-shoot at F8, paano mo gagawin yon So isang solution is mag-tripod. Kasi kung mas madilim, uh, off natin tong isang ilaw ko dito. Ayan, madilim na yung exposure natin. Ang problema, yung shutter speed ko ngayon nasa 1 over 38. Pag binawasan ko pa, 1 over 15, medyo mahirap na yun para sa akin gawing steady. Kasi 35 to eh. Mabagal na masyado yung 1 over 15 para i-handheld. And lalo na ngayon, tao yung kinukunan ko. Ayan, nahihirapan ako. Nagkakaroon na ng motion blur. Nagbe-blur na yung kuha ko. So ngayon, isipin mo, lagay ko kaya sa 5.6 na lang kasi hindi na talaga kaya. So at least one stop. So balik tayo sa 30. Yun, medyo kinakaya na ulit. 
Tandaan nyo, pag tao kinukunan nyo, kahit mag-tripod kayo, pag gumalaw yung model nyo, wala ka kayong makukunan, blur yan. Pag nag-tripod ka naman, minsan pag gumalaw pa rin yung model nyo, hindi na kaya, mag-iilaw ka na. Mabuti kung landscape yung kinukunan mo, okay lang. Okay? Okay, that was another episode dito sa Monday Quickies. Ayan, um, episode 2 na to. Huwag nyo kalimutan panoorin yung aming mga main episode dito sa Photographers. Marami, meron tayong 42. Oo, meron na tayong 42 episodes dito sa Photographers tungkol sa photography, sa videography at kung ano-ano pa. Huwag nyo rin kalimutan subaybayan yung live natin and huwag nyo kalimutan mag-like, share and subscribe dito sa Photographers. Okay, alright! <laughs>